Туристы покупают, видимо, что-то на память. Вот мы и побывали с вами в аптеке. Надеюсь, что все получится у меня смонтировать то, что я сделала, потому что иногда большие видео они не монтируются. Будем надеяться, что получилось. Ну, вот по такой лестнице мы с вами спустились вниз. Так что, если будете в Таллине, обязательно зайдите. Это не просто аптека, это не просто музей, это исторический памятник. На это стоит посмотреть. Очень стоит жаркая погода. В аптеке так хорошо было, не жарко. У нас, начиная с начала мая, больше 25 градусов, 32-34. И при этом очень странное явление. Вода в море не прогревается. Непонятно почему. Вчера смотрела новости, там сказали, что несмотря на то, что 32-34 градусная жара, вода в море. Друзья мои, внимание! Вчера было плюс 5 градусов, а позавчера плюс 3. Плюс 3 градуса температура воды в море. То есть народу на пляже немного, потому что без воды там просто не выжить. Непонятно, что происходит. Вот это вот чесночный ресторан, называется Бальтазар. Он находится в том же здании, что и аптека ратушная. Тоже такое же средневековое, очень древнее здание. Ресторан не из дешевых. Все блюда там подаются из чеснока, либо с наличием чеснока. Даже десерты включают в себя чеснок. Но вот кто пробовал, говорят, что чеснок там не чувствуется. А наоборот, очень-очень вкусно. Про эту улицу, улицу Сайки, я тоже вам когда-нибудь расскажу. Сегодня специально пришла, ой, как много туристов, специально пришла для того, чтобы снять аптеку вам давно обещанную. Вот это исторический музей, кстати, в котором можно видеть Большую часть коллекции собранные лекарем и фармацевтом Иоганом Бурхардом. Так что музей хороший, интересный, интерактивный. Там можно сами мы поиграть и ответить, ответить на вопросы викторины. Такая интересная вообще. Интересный музей. Вот здание российского посольства на улице Пик. Это магазин и кафе Майя Смок. Фоткаешка. 
там же музей небольшой марципана. 